渡辺健太郎チャンネルがいつ消されるかわからない状態になっています。今後もしチャンネルが見れなくなりましたら、渡健セカンドというチャンネルに移動します。チャンネル登録をお願いします。渡健セカンドチャンネルリンクは概要欄に貼っておきます。テレビ朝日のニュース番組の中で期待一部じゃないかっていう写真付きで海底調査をした部分のニュースがありましたけどその調査をした会社がこの会社です海中これも非常に怪しいんですそういうのもあってウィンディーネットワークさんに私が連絡をしたのはこの会社さんにその場所伊豆半島の 2.5km 沖合 160m 水深の場所にピンポイントでその一部をそこの場所に行ってもう一回撮影してあるかないか確認してもらえますかっていうのをお願いしたんです、はい、でそれがいくらぐらいお金がかかりますかっていうのを聞こうと思ってそしたらびっくりしたんですがえあのこのニュースのこと知らなかった担当の方は。担当というか、まあ、社員の方。このニュースがあったことを知らなかったんですか、はい、つまりですね、テレビ朝日は確かにこの会社に依頼して調査をして、の撮影したカメラ、あの、ビデオっていうのをもらってますけども、その後のフィードバックはなくて、実際ですね、何もなかったねという、こちらの会社さんとしては、見つかりませんでしたという認識だったと。カメラを入れて調査した会社は、何もなかったという認識だった。はいはい、そうですね。で、実際、何もなかったんで、残念でしたねと。ただ、あの普通はですねそのないならないであったらあったでその後のいろんなやり取りが、まあ、フィードバックといいますかこれをどうして探しましょうとかじゃあ実際に物があったんであればそれをどうやったら引き上げられるとかなんかそういう話までいろいろするらしいんですけど一切なくそれっきりだったらしいんですよ。ものニュースとかあの YouTube とかに残ってますのでいつでも見れますねそうですねでそれを担当の方っていうか私が話した方に見ていただいたところ、まあ、びっくりされてですねそんなの全然知らなかったと。まあ、これはなんていうかですね、非常に怪しいとは言わなかったですけども、びっくりしてちょっと全部調べましたといろいろと、消せないなと言い方をしましたけどつまり、この会社は海底にカメラを入れて調査して何もなかったというので帰ってきたのに、後日テレビ朝日が出したニュースでは、こんなものがありましたっていうふうに、取り上げてましたね、はい、こっちは何もなかったのにこっちは何かあったぞっていう映像が流れてた、はいはい、これどういうことなんですもしかしたらフェイクニュースだったのかっていうですね,うですねもう作られたフェイクニュースですね,、うん、なるほどですねこれはもう断定はできませんよ、はいえー、先ほどですね田中さんの方からフェイクニュースという言葉が出ましたので最近のですね国際情勢でフェイクニュースにまつわるロシアとウクライナですね。あと NATO、ね、この話にちょっと絡めてお話をしていただきたいと思います。はい。はい、あくまで参考までにっていうことなんですけども、まあ一二三便とは直接は関係ないんですけども、うん、結局ですね、マスコミ同じマスコミ結局マスコミの手口というか傾向ですね。それをまあ分かってもらうためにちょっと例を出してるんですけども、うん、結構ですね、同じって言ったらあれなんですけども。やっぱフェイクニュースを作るっていうことはフェイクニュースを作らせる人がいるわけですね、うん、その作らせる人が作らせる側の勢力というか、うん、それが同じなんじゃないかなという気がしてるんですね、うんうんうんまあ、これは関東直接いろんな記者とか話をしながら、うんまあ、そういう話にもなったりするんですけども、うんまあ、黒幕って話をしますけども、えー、結局同じところから指令を受けてそんな事実に反することを放送していると、うん、まあこれはあくまで、まあ、推測です参考までにあのここあまあ1か月ぐらいかで経験した話をちょっとだけ例で出します、はい、でこれですねもう私もちょっと最近もうニュース見るのが嫌で、うん、非常に人が死んだとか殺されたとかいう話で、うん、もう朝からなんかもういい悪い気分でなんですけど、うん、それでもですねまあニュースを現実を受け止めないといけないんで、うんまあ、見てはいるんですけどもたまたまですねテレビ朝日系列のローカルニュースがあったんですけどもそこでですねこれはまあ数日前ですけど新ロシア派のウクライナ人の方、うん、つまりウクライナ政府に抵抗している人ですね、うん、この方があの捕まったんです捕虜になったんです。はいはいでゼレンスキー大統領はこの男と言ってるんですね。要するにもう犯人扱いなんで、うんうん、悪い人扱いなんで、うんうん、そういう言い方をしてるでそれがテロップじゃなかったあのフリップっていうんですかねあれに載ってて「この男」って書いてたんですけどもでそのことについてコメントしてるアナウンサーが
アナウンサーも一緒になってこの男がという形で言ってたんですつまり悪い人とアナウンサーの側が言っちゃってるわけなんです、うんうんうんうん、罪人の呼び方ですね、はい、ですねでちょっとこれはまずいだろうっていうんで電話をしましたら広報にですねまあこれは嘘か本当か分かんないですけども本来はどちらの側か分かんない捕虜とかに対してこの男という言い方はしないんだけどもこの場合は報道として今のところロシアが侵略したんだという認識があったんでこの男としたとそういうふうに話をしてその上で話あの放送したと言ってるんですね。私は個人的にそのアナウンサーが間違っただけなんじゃないかなとも思ってるんですけども、うん、じゃあ,あのアウン・サン・スー・チーさんもその国の法律に基づいて裁かれて捕まってるわけで、うん、この女であり、うんうん、アグネス・チョウさんですね香港の、うんうん、彼女も中国の正当ある意味正当な政府で裁かれて刑務所に入ったわけなんで、うん、この女ですよねっていう話を言ったら、うんうん、ただそれはそうしてなかったとそれはケースバイケースでっていうふうに言われました。これはですねもう全体がそうなんですけども、うん、公平というか、うんうんうん、微妙にもう何て言うかウクライナ側の主張のみが一色になってると、うんうん、例えば放送局によってはそうじゃないとこあってもいいんですけども一色になってるんですね、うんうん、別にロシアを擁護するつもりはないですけどもちょっとおかしいなと不気味だなと、うん、気持ち悪いなっていうのがあったんですねで、まあ、この男と言っちゃったっていうことはもうアナウンサー普通に喋ってるアナウンサーの側も悪と。コメンテーターがそう言うのはいいんですよ、まだ、うんうん、その人の価値観っていうか、ロシア嫌いとかだったと思うんで、うん、そうですね、うん、中立というか、事実だけを伝えないといけない、はい、テレビのアナウンサーが、こいつは悪人だっていう呼び方をしたっていうことに違和感を覚えた、はい、ということですね,ですねで、まあ、この時は、まあ、アナウンサーが言っちゃいかんだろうと、うんでまあ、それについては非を認めました、うんで、これは状況によっては、この男とは呼ばないと。実は別のところでは死とつけてるんですね。うんうん、すね富士つけてますし、うん、朝日とかフジテレビとか見ましたけど、全部死をつけてるんです。うん、ただ、その曲だけの曲で話題になってるところだけはこの男がですね、うん、というような感じで言ってたというところですね、うん。ウクライナ人ですからね。そうですね。ただ、新ロシア派っていうだけなので。はい、で悪者っていうことですね。うん、ですから、これはですね、まあ、ちょっと報道してる側もわけわかんなくなってるんじゃないかなという気もしますね。うんうんちょっともう中立性がもう全然保たれてないですね。で,すねうん、でもあれですね、うん、あのどの人が言,言ってもやっぱり結局はプーチンは悪いと、うん、侵略して、うんえー、殺戮を行っているっていうふうに言われてますね。そうですね私もそんなふうにこうやっぱテレビとかいろんな新聞とかでそんなふうな情報が入ってくるのでああそうなんだと。はい普通は受け取りますよね、うん。信じる信じないっていうところの世界ですので、うん、そんな嘘をつかんだろうと、あ、プーチン悪い人なんだというふうに思って当たり前だと思うんですけど、うん、海外を見るとそうでもないっていうのと、うん、違うんですか、はいうん、これはですね、もう海外もまあいい加減っていうかもう世論調査とかいろんなもの出てきますけど、えー、あのメディアによって、うん、例えば、ウクライナのしんに対して侵攻したロシアを罰するかあのが悪いと思うかっていうのにあるメディアは七十何パーセントが悪いって言うんですけど、うんうんうん、例えば共和党支持者民主党支持者でその数字が全然共和党支持者はいやほっとくべきだとか、うんうん、あのウクライナも悪いとかいう結構数字が均,あの均衡してたりとか、うんうんうん、もうメディアによって変わって結局情報操作してるわけなんでどこも自分とこの都合のいいように。世論調査になってないですね,そうですね全く。うんだから日本はそのなんていうかですね、うんまあ、悪あのロシア最悪プーチン最悪の度合いが海外に比べて、うんまあ、大本営より、うん、太平洋戦争みたいなことになってるということですね。うん、ですからそこでもうかわいそうですけど鈴木宗男さんとか、うん、橋本徹さんとかちょっと違うことを言っただけで、うん、<笑>袋叩きにあっちゃうとう、ね、非常に太平洋戦争のあの時期を思い出すような、うん、でそういう叩く人たちがおるという。集団ストーカーってまた言っちゃいますけど、ロ,あのロシアをちょっとでも擁護,擁護というか、ウクライナを悪く言うだけで、うん、そんな言葉が返ってくる。非常にこれはもう戦争前に近い感じですね。うんうんうんうん、これは非常にまずいと思いますね。うん、で、3月13日の放送でですね、これはまあ、うん、まあ、例によって、宮根さんとか、まあ、コメンテーターの方は、ロシアのことばっかり悪く言って、プーチンは精神的に病んでるとか、うん、そういう人格的な話ばっかりするんですね。うんうんうん、でも気持ち悪いなと思ったら、やっぱり木村太郎さん、そんな話に乗らないんですね。優秀なジャーナリストなんで。で、で木村太郎さんが何て言ってたかっていうと、
、別にそのやっぱり持論っていうか、まあ、恥ずかしいことは言えないからですね、うんうんうん、あのこの方が言うにはアメリカの武器密輸拠点をロシア軍が爆撃しましたと。うんでしかもアメリカが全部情報統制してますと、うん、そしてこれはアメリカがやってる戦争なんですよと、うんうんうん、そしてウクライナがやってるようで実はアメリカなんだっていうことをまあはっきりとというかまあ遠回しというか言うわけなんですね、うん、でそこで武器密輸ってどういうことなのかっていうんで宮根さんとか他の方々突っ込めばいいのにもうスルーされちゃうわけなんですよ、うん、要するにもう言ってみればアメリカが武器をもう密輸ずっとしてたわけで要するに NATO というかその事実上の代理戦争なわけですね。アルカイダの時のような感じですかね。あ武器を提供してた。そうそうそうですね。結局同じことをやってるわけなんですけど、うん、結局その情報戦もいろんなフェイクニュースも含めてですけど、全部アメリカがやってるんですよ、うんうん。しかも、まあ、アメリカの広告代理店がなんか知りませんけど、もう決まってるわけですね、うん。で、撮影する会社があって、マスコミあとカメラマンがいてっていうそういう段取りを全部やってんだと情報統制全部アメリカでやってますよとでそれで情報戦で勝ってるのが今回の戦争ですという木村太郎さんのコメントですね、うん、それをあのすごいこと言ってると思うんですで現実なんですけどもそれがなんかあんまり大きく話にならないんですよ、うん、で木村さんも分かってるんでもうそこの話は切り上げてロシアは6月に国としてなくなるかもしれませんよって話に持っていくわけなんですけどまあ経済的に破綻してですねですから木村太郎さんはまあこういう優秀な方はいるんですけど賢いですから結構自分の持論を曲げずに番組の中でまあ唯一まともなことを言おうという人がいるんですね。なるほど。本当信頼できるということですね。で,すねで本来は武器密輸ってことはそんなことしていいのかとか、うん、<笑>エクル結局アメリカはやってんじゃんっていうような風に。見てる側はならないといけないんですけどそれを皆さんこの周りの人たちはみんなスルーして、うん、要するにそんなこと言っちゃまずいっていう空気があるわけなんですね、うん、アメリカをバッシングしちゃいけないということになっているとる、まあ、これはそういうことですでそういったことがいくつかあります、はい、それとこれは明確なフェイクニュースだったんですけども、うん、あの本当この時は落ち込みましたけど、うん、マウリポリ今もう大変なことになってますけども、うん、あの妊婦さんがギリシャメディアに語ってるんで、うん、新聞に新聞紙に語ってるんですけどもロシアが側が言うにはこの人はクライシスアクターと呼ばれる、うん、いわゆる芝居をしている人なんだっていうことだったんですねでも本当の妊婦だったんですよ、うんうん、で3月9日か特には出産してるんですね、うん、でただこの方が空爆はなかったと、うん、なんかが爆発したか砲弾が飛んできたんだということで言ってます、うんうん、つまりあのこれはどういうことかっていうとウクライナ側が産婦人科に攻撃をしたということですウクライナ側はですかはいまあ、これがアゾフ大隊なのか連隊なのか分かんないですけども3つある産婦人科にあがあったのを1つに1箇所に集められてここに避難しておいてと言って避難して休んでたら出産が近い人たちばっかりだったんですそこにいきなり爆発してここの妊婦さん女性はあのマリアンヌさんって方はあの顔を血だらけになってそれテレビ出てましたけども呆然と立ってましたけど、まあ、その方が言うにはあの空爆はなかった。しかもそのアゾフかなんか分かんないですけどそういう人たちが自分たちが食べるもんまで持ってったと、まあ、アゾフって言ってますけどアゾフ連隊って何ですかまあ結局ウクライナ政府にある正規の軍隊じゃないんですがほとんど外国人なんですけども義勇兵みたいな義勇兵ですねもともとは民兵組織だったんですけどいつの間にか格上げしていってあの今も今日も立てこもってますけどもマリウポリの製鉄所で、まあ、1,000 人規模の民兵組織が昇格してウクライナ内務省管轄のいわゆるあの軍隊準軍隊みたいな形ですねそういったものがいつの間にかトップになっちゃってるということですね分かりやすく言うとボランティアで各国から集まった兵隊が、はい、もうウクライナに認められて<笑>、はい、上のウクライナに行っちゃってるってそうですねでその人たちが避難してくれ避難してくれっていう産婦人科の3つぐらいの産婦人科をここに避難してって、はい、みんなを一箇所に集めていたとはいで,で、誰が攻撃したんですかそこで、ウクライナ軍というか、まあ、アゾフなのか分かんないですけど、まあ、空爆があったとニュースやったら、空爆はなんか飛行機の音なんかしなかったよと。で、うん、何かが爆発、いきなり爆発して、ガラスが全部割れちゃったということを、この方は証言してるんですね。で、しかも、このウクライナの兵というか、そういう連帯か分かんないですけど、そういう人たちから食べ物全部持ってかれたと。じゃあ、完全にもう、終わるじゃないですか。<笑>ああでこれそれをロシアのせいにしてるんですかそうですねはい
それをロシアがやったって言ってるんですかそうですね。いわゆる、あの、産婦人科をやって、実際、妊婦の方何人か亡くなってますけども、その悲惨な光景も出てきましたけど、ひどい奴らがロシアはということで、ニュースになったままなんです。ただ、ギリシャメディアにはちゃんとこの方は喋ってる。で、この方ちょっと危ないっていうか、危険かもわかんないんですけども。この人が、アゾフ連隊というか、その、ウクライナ側がやったって言ってるんですかはい、そうです。はい。見たんですか、この人は。この人がその場にいたわけですかね。でしかも、アメリカの AP 通信の記者がずっとこの人に張り付いて、まあ、ベストショットというか、インタビューを撮ろうとか、うん、要するに、悲惨な目に遭った被害者という形の絵を撮ろうとしつこく追い回してきて、まあ、逃げたらしいんですけども、あ、で、それで辛口、辛くりが分かったじゃと。つまり、アメリカメディアと、アゾフ連隊かな、まあ、ウクライナ軍か分かりませんけども、その、合作なんですよ、これは。やらせですね。まあ、これは、まあ、あの話をもう戻しますと1日3日でもそうなんですけども結局信頼できる証言者、うん、嘘を言う必要がない証言者が出てこない限りは、うん、なかなか信憑性が上がらないんですよですからフェイクニュースが生まれてしまうと、うんうんうん、でこういう人が喋っちゃうとこのフェイクニュースはフェイクじゃなくなっちゃうわけなんですよ、うんうんうん、ですからこれはもうギリシャメディアギリシャの人たちはもうみんな知ってると思うんですねギリシャは知ってる、はい、日本人は知らないでギリシャではロシアを援護するためのデモとかがあったりしてます。ギリシャでは、はい、これはひどいやということで、うん、これはもうだから国によるわけなんですよ情報統制というかこれだけもうこの人が嘘をつく、えー、この人が本当に嘘をついてるとしたら大変なことなんですけども、うん、ロシアも謝ったんですねこれはクライシスアクターだこいつは偽物だとか言ってたのに偽物じゃなかったロシアも間違ったしウクライナも嘘をついてるというまああまりにも象徴的なものだったんであれしますけども、まあ、これはちょっと自分に受け止めていくとやっぱり123便とかに関してもちゃんとした人に出てきてもらって事実を語ってもらわないと。うんいくらでもフェイクニュースが拡散してしまうということですね。うんうんうん、まあ、なるほど、うん。もう。近所に。実はこうなんだよって言うだけではなくて。はい、公のところに出てきて。実は百二十三便の事故こうですよって言ってくれる人がいないといけないということですね。そうですね。ですから、ギリシャメディアがね、こちらに来て、大々的に何か。放送す,、ね、すればいいんですけど、うん、日本はそういうの遮断してるわけなんです、うん、そんなことしちゃいけないというふうになってるんですね放送局自体がなのでこれはあの分かってる人は分かってますし篠原さんとかですねあのいろんな方はそのことを言ってますしああそうなんだなと一部はインターネットで拡散してますけど、うんまあ、8割9割の人はロシアがやったと思ってるわけですね、うんうん、非常に日本は遅れてるということですこのことに関してはいでもロシアとウクライナ、はい、ロシアはなんであんなにじゃあ侵略しているっていうふうになってるんですか、うんまあ、結局、まあ、大義名分はあの要するにウクライナにの東部地域が今攻めてるところがロシア人がいて、うんうんうん、そのロシア人が虐待されてるともうだだ誰からですかそのアゾフ大連帯アゾフ連帯から、はい、実際アゾフっていうのはですね 1,000 人規模のちっちゃいあれなんで、うん、実はですね取り巻きがいっぱいいるんですねなんとかボーイズとか C14 なんとかとかそういう極右組織とか、まあ、ネオナチってあの呼ばれてますけどあのプーチンを呼んでますけども、うん、いわゆるその暴走族上がりみたいなチンピラみたいなのがいろんなのが集まっておそらくその 1,000 人規模じゃない部分に膨れ上がってプラス海外から来た傭兵とかがもうアゾフを名乗ってんじゃないのかなと。もうじゃあ無法者の集まりになっちゃうんじゃないですかそう,です、ね、そういうふうな。ねえはい、あの女性たちも乱暴されてるっていうの出ますけど、はいはい、じゃあそれはロシア兵じゃなくて実はアゾフ連隊なのかもしれない可能性がありますねでこれ木村太郎さんがこの日言ってたんですがアメリカ武器密輸で爆撃しましたって言ったけどそれはちょうど傭兵がアルカエダとかイスラム国にいた傭兵があのトルコにいたんですけどその人たちがポーランドに移動してきてポーランドからウクライナにした直後にロシア軍が狙ってるんですよつまりロシア軍は衛星かなんか知らないですけど分かってるわけなんですよ。狙い撃ちしてるんですよ。で、アメリカ人のジャーナリストも亡くなりましたけど、アメリカを攻撃してるんですね。はあはあ、アメリカ狙いで攻撃してると。つまり、アメリカとロシアの代理戦争。要するにアメリカが攻撃し、あの、アメリカの関連の施設、アメリカの傭兵。アゾフはアメリカ人もいっぱいいますし、イギリス人もいっぱいいますし。あ、そうなんですか。実は、あの、ロシア人も50人ぐらいいるんですけども、それはプーチンに追い出された国粹主義者のメンバーなんですね、うん、それが集まった
、まあ、葬式なんですね。まあ、それを日本は<笑>、警察は公安では、その、極過激派組織として認定してたんですけども、アメリカもしてたんですけども、急に、それが先週ぐらいに<笑>、なんか、そんな話がなホームページから消えてるんですね。正義の兵,兵,兵隊になってしまってるんですか、はあ、ヒーローと言われてますね。ヒーローということになってますね。いわゆる正義、もうほとんどもう、ちゃんとした人たちと。でプロモーションビデオがあってな犬とたまたまれるいい人たちみたいなものまで出てます。<笑>そんなことを日本のテレビで言いませんけれども、はい、それ本当ですか？そうですね。間違いないですこれは。だってまあ実際ホームページとかであったわけですし、うん、2018年にはアゾフ連隊の存在がアメリカ議会で問題になってウクライナにはもうミサイルを供与しませんっていうニュースまで残ってるわけなんです、ね。2018年。はい。うんまあ、これはもう決勝はないからですね、うんうん。それをなんでいきなりそんな風になってんだということになりますから。まあ、ですからこれに関してはまあこれ以上はやりませんけどもまあフェイクニュースっていうのは簡単に作れる時代になってるとなるほどだから私たちも相当気をつけないとテレビ朝日のあのねあれも罠だと私は思いますけども簡単に騙されちゃうわけですねウクライナに存在するアゾフ連隊についてなんですけどもそれが実はえここ日本にでもですねそういったものに近いものがいたと。いわゆるこれは言われてることですけども、外国人部隊があるんじゃないかと。じゃあ、これが一日三便の事故の時に、それらしきものがあったかどうかっていうことに関して